Hi friends, welcome back to Sarah's Food Court. This is a stuffed pasta fry. Let's see how to prepare it. I put a little bit of pasta here. This is a hole pasta. This is a hole pasta. This is a hole pasta. This pasta. We put a pasta in a pasta. We put a pasta in a pasta. कुछ उपम ऑयल में इसे तो ये पास्ता आदले के इधर बेव चढ़ करना। यहाँ कुछ वैल्लम जोड़ा काम बेच रहे हैं। इन्हें हम के इधर के लाल मसाले हैं ना नौकर इधर के आना। एक बालिये सवाला ने इधर पोले पोड़ी आई टाइर ने इधर डर डर। पिने रंड आले वेड तो ले मोरी चरिया कशना इंजीन गोड़ी चरदाई टाइर ने � Elly lah, tu mana edukan aja. Ini, nama kita pasta yang beri cerita. Pasta beri cerita aja. Yang ini udah ada patra tu le, beri lama beri cerita. Ada orang telat cuci beri nanda. Nama kita di lagi, kurang sebab up ada itu orang. Ini di lagi, kurang sebab enna yang gurih orang cerita. Pasta, tamil, uti pergi ke adri kaya main di tanah. Yo, enna urus urutkan tu. Ni itu tu telat cuci dengan beli tegem. Nama kita pasta itu urutkan. Beli orang telat cuci dengan orang. Nama kita pasta itu. Ini ni orang patut minjat. Ia dalam tulen kerana orang orang berdua orang. Berdua itu, nama kita itu uji edar. Ipan nama kita pasta, nan nai itu berdua orang itu. Nama kita tiup off edar itu. Ida orang uji edar. Ini nama kita ini berdua orang adalah masala ready aga. Orang sos pan yang add pula isi itu. Ini itu suara orang berdua orang. Nama kita इधर एक ही ऑयल लगी चढ़ गा। इधर एक ही कर्चे ऑयल लगी चढ़ गा। ऑयल अन्न चोड़ाई वेरिंग बड़ी देगे। मगर इधर एक ही इंजीम वेल्ड तोड़ लें पौड़ी चर्दाई टा आये ने ऐसे दिस चर्दा उड़ा इधर ने चर्दाई टा वाइंड ऐड में बैठ देगे नमक का सावाल चर्दाई टा आये ने दिस चर्दा उड़ा हमारे इंजीन में तो लेम वाइल्ड होने चाहिए इन्हें हम अगर फिर लेके सवाल शेयर करोगे सवाल है ना ना ही तो ना वाइल्ड हो रहेगा हमारे सवाले उन्हें वाइंड होने टोड़ इन्हें हम के दिले के पौड़ी के लिए चेस तोड़ का फिर आरे टीस्पून मंगल पौड़ी मंगल पौड़ी नून लाइट होने अलग से तोड़ का मेरे आरे टीस्पून माली पुड़ी, आरे टीस्पून माल बोड़ी, ये 
മുളകൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുളകിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഈ പാസ്തയുടെ അകത്തോട്ട് ഈ മസാല നിറച്ച് വെക്കാം പതുക്കെ വേണം നിറച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഇത് നെടുക്കെ കീറി പോവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് നിറച്ച് വെക്കാം ഇങ്ങനെ മസാല അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പപ്പടമൊക്കെ കുത്തുന്ന പപ്പടം കുത്തി ഓയസ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വരും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഹോളിലോട്ട് നമുക്കത് നിറച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡും ഈ സൈഡും നിറഞ്ഞിട്ട് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോളായിട്ട് കിടക്കും ഇതാകുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും നിറയും നമുക്ക് ബാക്കിയല്ല ഇതുപോലെ നിറച്ച് വയ്ക്കാം
ഞാൻ എല്ലാ പാസ്തയിലും ചിക്കൻ്റെ മസാല നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് അടിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്ത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് ഇത് പൊതിയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇത് മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പാസ്തയും ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ചീനി ചട്ടിയിൽ വെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ത ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തീ കുറച്ച് വേണം ആദ്യം വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും തീ കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പാസ്ത ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എടുക്കാം കണ്ട ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പാസ്തയും ഫ്രൈ തീ കുറച്ചിടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട പാടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതും കൂടി ഏതെന്ന് കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് പാസ്ത ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല കറുമുറയെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം ബായ്